ఓకే మనకి లాస్ట్ టైం మనకి సైన్ అప్ ఫామ్ అయింది ప్రాక్టీస్ చేశారండి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా డౌట్స్ ఏమీ లేవండి ఓకే సో సైన్ అప్ ఫామ్ అన్నమాట సో ఈ సైన్ అప్ ఫామ్ కి మనం ఏం చేసాం అంటే ఇక్కడ ఏదైనా సరే డేటాని ఎంటర్ చేస్తే ఇది యాక్టివ్ అయ్యేలా చేసాం అండ్ ఫామ్ ని చూసాం అన్నమాట ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైనా సరే వాల్యూని మనం ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేసి ఇన్ కేసు ఎంటర్ చేయకపోతే ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేసి ఎంటర్ చేయకపోతే మనకి కింది కల మెసేజ్ రావాలి అంటే ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇవర్ ఎల్ నేమ్ కానీ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇవర్ ఎఫ్ నేమ్ కానీ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇవర్ ఈమెయిల్ కానీ ఇలాంటి రావాలి అన్నమాట మనకి అలానే ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇది యాక్టివ్ లెక్ కావాలి ఇది యాక్టివ్ లెక్ ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా సరే ఇక్కడ రాసాము ఇన్ కేసు రాంగ్ అయింది అనేసి వదిలేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇవర్ ఎఫ్ నేమ్ అనమాట ఇదేంటంటే నార్మల్ గా టూ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ లోకి వెళ్తున్నా చూడండి ఒకసారి ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో మనకి ఏ క్లాసెస్ ఉంటాయి చూడండి ఫామ్ కంట్రోల్ నీడ్స్ వ్యాలిడేట్ వ్యాలిడేషన్ నేను రాసాను అది మనకు కొన్ని ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ వస్తాయి దీంట్లో ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ వచ్చే దాటిలో ఇక్కడ చూడండి ఫామ్ కంట్రోల్ ఎన్జి అన్టచ్డ్ ఎన్జి ప్రిస్టన్ ఎన్జి వ్యాలిడ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అనమాట అదేవిధంగా మనకి ఇంకో దాంట్లో చూసినా మనకి ఎన్జి అన్టచ్డ్ ఎన్జి ప్రిస్టన్ ఎన్జి ఇన్వ్యాలిడ్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ చూడండి ఎన్జి అన్టచ్డ్ ఎన్జి ప్రిస్టన్ ఎన్జి ఇన్వ్యాలిడ్ అనమాట ఇన్ కేసు ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎఫ్ నేమ్ కి వచ్చేసి ఎన్జి అన్టచ్డ్ ఎన్జి ప్రిస్టన్ ఎన్జి వ్యా ఇన్వ్యాలిడ్ అనమాట ఈ వ్యాలిడ్ చూడండి మనకి టచ్ చేశాను టచ్ చేసి పక్కన క్లిక్ చేస్తాను అప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి ఎన్జి టచ్డ్ వచ్చింది అంటే టచ్ చేసి వదిలేస్తే మనకి టచ్ అనేసి వచ్చింది ఇన్ కేస్ ఎన్జి ఇన్వ్యాలిడ్ ఉంది డి రాశాను ఏదో ఒకటి నేమ్ రాశాను నేమ్ రాసి ఏమైంది వ్యాలిడ్ అయింది ఎన్జి అన్టచ్డ్ అండ్ ఎన్జి వ్యాలిడ్ ఎన్జి డట్టి ఎన్జి ప్రిస్టన్ వచ్చేసి ఎన్జి డట్టి అయిపోయింది ఎన్జి ప్రిస్టన్ వచ్చేసి ఎన్జి డట్టి అయింది ఇన్ కేసు మనకి ఏం రాయలేదు అనుకుంటే మనకి ఏమైంది ఎన్జి డట్టి ఎలాగే ఉంది ఎన్జి టచ్ ఉంది ఎన్జి ఇన్వ్యాలిడ్ ఉంది మనకు ఎప్పుడైనా సరే ఎన్జి టచ్డ్ అండ్ ఎన్జి ఇన్వ్యాలిడ్ అయితే నేను ఈ రెండు కేసెస్ లో నేను చెప్తున్నా ఎన్జి టచ్డ్ అండ్ ఎన్జి ఇన్వ్యాలిడ్ అయితే మనం ఏ డేటా ఎంటర్ చేయనట్టు అంటే ట్రై చేసి మనం తీసేసినట్టు మనకు మీనింగ్ అలాంటి కేసు లో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ ఎఫ్ నేమ్ అని చూపిస్తే బాగుంటది అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఒక కండిషన్ రాసుకుంటాను చూడండి ఇంకా నార్మల్ గా ఒక కండిషన్ రాస్తాను పేరాగ్రాఫ్ అనేసి ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ ఎఫ్ నేమ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ ఎఫ్ నేమ్ అంటున్నా ఇక్కడ ఏదో ఒకటి క్లాస్ నేమ్ రాస్తాను నెక్స్ట్ డేంజర్ ఫాంట్ వెయిట్ బోల్డ్ ఫాంట్ వెయిట్ బోల్డ్ నార్మల్ గా డైట్ కి కానీ మంచిగా వెయిట్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ వెయిట్ అంతే కదా చేంజ్ ఉందా బోల్డ్నెస్ సరే దాని వదిలి మనకి బీటెక్ తీసుకున్నాం కావాలంటే ఫాంట్ వెయిట్ గోల్డ్ స్పెల్లింగ్ వెయిట్ లో ఏమైనా సరే ఏంటంటే బోల్ టైక్ తీసుకున్నా మనకి బోల్డ్నెస్ వచ్చింది మనకి ఓకేనా సో మనకి ఇలా రావాలి ఎప్పుడు ఇది ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకు రావాలన్నమాట చూడండి ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన అదే ఉంది ఎంటర్ చేయకపోయినా అలాగే ఉంది ఎంటర్ చేయకపోతే మనకి ట్రై చేసి బయట క్లిక్ చేసి మనకి ప్లీజ్ ఎంటర్ వేరే ఎఫ్ నేమ్ రావాలన్నమాట ఈ కండిషన్ ఎలా అవుతుంది క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇలా అవుతుంది అంటే మనకి ఎన్జి టచ్ అండ్ ఎన్జి ఇన్వాలిడ్ అయితే టచ్ అవ్వాలి ఇన్వాలిడ్ అయితే మనకు రావాలనేసి ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లో ఉండే క్లాసెస్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలండి దానికంటే ఒక రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ యూజ్ చేయమని చెప్పాను రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ యూజ్ చేయమని చెప్పాను ఇక్కడ మన రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ హ్యాష్ తో డిక్లేర్ చేస్తాం హ్యాష్ ఎఫ్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాయి ఎఫ్ నేమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనం అసైన్ చేయాల్సింది ఎన్జి మోడల్ అనమాట ఎన్జి మోడల్ ఎన్జి మోడల్ ని ఎఫ్ నేమ్ కి అసైన్ చేస్తున్నా అంటే మొత్తం ఈ ఇన్పుట్ కంట్రోల్ మొత్తం ఎఫ్ నేమ్ లేక అసైన్ చేస్తున్నా ఈ ఎఫ్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి ఏమేమి అవ్వాలి ఇక్కడ రాసాను చూడి ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తున్నా స్టార్ ఎన్జి ఇఫ్ 
NG is equal to F name, F name dot touched. F name dot touched and F name dot invalid. From the class, NG dot and the mark F name dot touched and F name dot invalid. I think it's a raw message. Touch in the and invalid in the putting in refresh as on the refresh and the name touch a little than the name. You don't work it. NG untouched, NG invalid. You put in touch as on by the click just now. Enter river of name. In case Karasha and the only name, even Rasha and Malilpud. In case Rasha and the only market, please enter your F name. Clear up. Clear ready. You are doubting that. So, you can end the name. NG if an identity, F name that touched under condition of the name. And under end to true the name, Marky the condition of the F name that touched and F name that invalid. Yeah, Adi Chapra, Ash, Ash F name equal to NG. Reference variable matter. And E Motham input loan a control Motani, a variable cousin just an amount of F name. Same like Marke yesterday of Jesse Marke, last class of Jesse Motham E farm controlling Motham E reference variable like an assignment of the NG farm name assignment. E farm loan a controlling Motham NG farm is the predefined matter. NG farm and NG model of Jesse predefined. This input element is the controlling of the name 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 of the of the name 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 of the NG untouched and NG invalid in the NG invalid on the NG touch lay the blue. Touch and day marky either a serif focus chassis by the click chair. Focus chassis by the click chess number and the NG untouched out the man. You touched out the sorry. NG touched focus if a focus is going by the click chess, touch a depot. The putter marky then said it. Type chess number. Touch okay, now. Yeah. Same make the word good luck chair. Kani Kadend and Demarki reference variable and need to go get a name this code. Suppress separate name this code. And the Cosimiro, you could have friend this code in Yellam this code in email this code. You could only name value, you could this code reference variable rendu what you watch. Problem led. You could only value and you could only reference variable rendu what you watch. Mark the problem in Lay than water. Okay. You reference variable and Ungo than Kundi reference variable rendu different to Gondal Mark. Okay, so you can only forms validation to the answer. Invalid feedback, valid feedback. Yet the validation summons the order. The Matta on the E class Matta Akadunante was validated on the E class. E class Marka Sena Valente, you put a Sena Valamarki condition as coach. Star NG if NG if equal to E class a play all under Marki condition of chess Marki NG invalid. Oxa to the output to Samarki, Arthamoda. Output to Shaka, E class, you put a play of Valenism and Radha.
ఫామ్ లో మనకి వాజ్ వ్యాలిడ్ ఎన్జి ప్రిస్టన్ ఎన్జి వ్యాలిడ్ ఎన్జి టచ్డ్ సో టచ్ చేసినప్పుడు కూడా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ అదే క్లాస్ రాద్దాం స్టార్ ఎన్జి ఇఫ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మెయిన్ కండిషన్ మనకి ఎన్జి ఇఫ్ లో వచ్చేసి మనకి మనకి ఎన్జి క్లాస్ ఎన్జి క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఈ క్లాస్ లో మనం ఏం రాస్తామంటే ఆర్ఈజి ఫామ్ ఆర్ఈజి ఫామ్ డాట్ టచ్డ్ అండ్ ఆర్ఈజి ఫామ్ డాట్ ఇన్వాలిడ్ ఇక్కడ ట్రెట్ అనేది ఆపరేట్ రాస్తున్నాను అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట ఫిట్ ట్రూ అయితే మనకి ఏ క్లాస్ అప్లై అవ్వాలి ఇన్ కేస్ ఫాల్ అయితే ఫాల్స్ అయితే ఏ క్లాస్ అప్లై అవ్వాలి ఫాల్స్ అయితే ఎంపీ క్లాస్ అప్లై అవ్వాలి అని రాస్తున్నాను నేను అదే కనుక ట్రూ అయితే మనకి ఈ వాజ్ వ్యాలిడేట్ వచ్చేసి ఇక్కడ అప్లై అవ్వాలి చెప్తా ఎన్జి టచ్డ్ అండ్ ఎన్జి ఇన్ వ్యాలిడ్ వచ్చేసి మనకి ఈ వాజ్ వ్యాలిడేట్ అనేది వచ్చేసి మనకి ఈ క్లాస్ యాడ్ అవ్వాలనేసి చూడండి మనకి ఏం లేదు ఈ ఫామ్ లో చూడండి ఎన్జి అన్టచ్డ్ ఎన్జి ప్లిస్ట్ ఎన్జి వ్యాలిడ్ చూడండి ఒకదాన్ని టచ్ చేసి ఇంకోదాన్ని క్లిక్ చేసినా సరే మనకి ఇక్కడ ఎరర్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి మనకి నార్మల్ గా ఇక్కడ దిస్ అనేసి యూస్ చేయం అనుకుంటా దిస్ డాట్ టచ్డ్ దిస్ డాట్ ఎర్జి ఫ్రమ్ డాట్ టచ్డ్ అన్నిటికి వస్తుంది వాజ్ వ్యాలిడేట్ అనేసి సో మనకి ఈ వాల్యూ ఉంటుంది ఇదేంటంటే మనకి వాజ్ వ్యాలిడేట్ అనేసి మనకి ఒక క్లాస్ నేమ్ వల్ల మనకి మొత్తం అంత ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ అయిందా లేదనేసి మనకు వస్తుంది అనమాట ఇది టచ్ చేసినప్పుడు మనకు వస్తుంది మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కావాల్సింది ఈ క్లాస్ నేమ్ దీనికి డైనమిక్ గా అప్లై అవ్వాలి ఇక్కడ రావట్లేదు మనకి దీని వాజ్ వ్యాలిడేట్ అనేసి అప్లై చేయరు ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కి ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఒకదానికి వన్ మినిట్ అని చూసి చెప్తాను ఒకసారి దానికి ఏ క్లాస్ అప్లై అవుతుంది అనేసి ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఇన్ వ్యాలిడ్ అన్నమాట క్లాస్ నేమ్ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఎఫ్ నేమ్ కదా ఎఫ్ నేమ్ డాట్ టచ్డ్ అండ్ ఎఫ్ నేమ్ డాట్ ఇన్ వ్యాలిడ్ అయితే మనకి ఇక్కడ వాజ్ వ్యాలిడేట్ బదులు మనకి ఈజ్ ఇన్ వ్యాలిడ్ ఈజ్ ఇన్ వ్యాలిడ్ అని ప్లస్ ఈజ్ ఇన్ వ్యాలిడ్ అనమాట సో మనకి ఈ బార్డర్ కూడా రెడ్ కలర్ వచ్చేసి అండ్ ఇలా కనపడాలి మనకి ఏదైనా సరే ఎర్ర వచ్చినప్పుడు సేమ్ లైక్ ఇదే కండిషన్ ని నేను ఇక్కడ కూడా రాస్తాను ఇక్కడ మనకి ఒక రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ 
మళ్ళీ తర్వాత క్లాస్ టైం ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నాం రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఒక ఎల్ నేమ్ తీసుకుంటున్నాయి అక్కడ రిమైనింగ్ అన్ని మీరే వ్యాలిడేషన్ చేయాలి సో ఎల్ నేమ్ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఎల్ నేమ్ డాట్ టచ్డ్ అండ్ ఎల్ నేమ్ డాట్ ఇన్వ్యాలిడ్ అయినప్పుడు మనకి ఈజ్ వ్యాలిడేటర్ రావాలి ఇప్పుడు చూడండి మనకి నేను కింద ఎర్రర్ మెసేజ్ రాయలేదు ఎర్రర్ మెసేజ్ రాయకపోతే ఓన్లీ ఇదే వస్తుంది మనకి ఇదేంటంటే మనకి ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అనే అవుట్పుట్ ఏంటంటే దీనికంటే బార్డర్ రావడం దానికంటే అలా చూపించడం అనమాట సేమ్ లైక్ దీనికి వచ్చేసి మనకి ఎల్ నేమ్ డాట్ టచ్డ్ అండ్ ఎల్ నేమ్ డాట్ ఇన్వ్యాలిడ్ అయినప్పుడు మనకి రీసెంట్ రివర్ ఎల్ నేమ్ దీన్ని క్లిక్ చేసి దీనిదే వస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేసి దీనిదే వస్తుంది ఓకేనా అలానే చూడండి ఇక్కడ ప్లీజ్ ఎంటర్ రివర్ ఎల్ నేమ్ అండ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ రివర్ ఎఫ్ నేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసామంటే రెండు వెళ్ళిపోతాయి అదే కానీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసామంటే రెండు వెళ్ళిపోతాయి అదే కానీ మనకి ఏదైనా సరే రావాలనుకుంటే నేను అదే అదే దీన్ని రాయాలనుకుంటే ఇంకా కొన్ని క్లాసులు ఉంటాయి సో ఆ క్లాసులు వచ్చేసి మనకి ఈ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్లో మనం చూస్తే ఏదైనా సరే ఎంటర్ చేసినప్పుడు చూడండి మనకి ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఇలా వచ్చింది అదేంటంటే వాజ్ వ్యాలిడేట్ మొత్తం అంత కంప్లీట్గా వాజ్ వ్యాలిడేట్ అనేసి మెయిన్ పేరెంట్కి అప్లై అయినప్పుడు మాత్రం అలా వచ్చింది మనకి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫామ్ కంట్రోల్ ఎఫ్ నేమ్ ఎన్జి వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇక్కడ చూడండి వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేసి క్లాస్ నేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం కదా ఒకసారి చూద్దామండి ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్ అనేసి ఇట్లా రెడ్ కలర్లో వచ్చింది దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో వచ్చింది ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనే క్లాస్ వచ్చింది మనకి అదే తీసుకొని మీరు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ బదులు మీరు ఇలా రాసుకోవచ్చు క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి మీకు ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకి ఇలా అప్లై అయినప్పుడు బోల్డ్నెస్ ఇచ్చాం కాబట్టి బోల్డ్ కలర్ రెడ్లో ఉంటాయి కాబట్టి అలాగే వచ్చింది మనకి ఇదే కదా మారింది కదా మనకి ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ బోల్డ్నెస్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ బోల్డ్ కలర్ మనకు వచ్చింది ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి నేను టెక్స్ట్ డేంజర్ రాయలే చూడండి ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటంటే రెడ్ కలర్ రావడం అంతే కావాలంటే మీరు ఇక్కడ కావాలంటే కంపేర్ చేయొచ్చు ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇన్స్పెక్ట్ లో మనకు ఏ క్లాస్ అప్లై అయింది ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈ ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ చూడండి ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఫీడ్బ్యాక్ మనకి డిస్ప్లే బ్లాక్ అండ్ చూడండి కలర్ రెడ్ ఇన్ కేసు ఈ కలర్ కావాలంటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే బ్లాక్ కలర్ కానీ ఏదైనా సరే మనకు కావాలనుకుంటే ఆ కలర్ మీరు చేంజ్ చేసుకుంటే ఆ కలర్ చూడండి మనకి దీన్ని బట్టి మనకి కలర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ ప్యూర్ రెడ్ కలర్ కావాలంటే దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఫాంట్ సైజ్ ఇంకా కొద్ది ఫాంట్ సైజ్ ఇంకా కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అదే కనుక మార్జిన్ టాప్ ఇంకా పెంచుకోవాలంటే పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ విత్ చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా తగ్గించుకోవాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవాలంటే పెంచుకోవచ్చు ఇలా మనకి ఏదైనా సరే ఎర్ర మెసేజ్ చూపించుకోవాలనుకుంటే ఇలా చూపించుకోవచ్చు సేమ్ లైక్ మిగతా వాటికి కూడా మీరు వీటికి రెఫరెన్స్ వేరియబుల్కి ఇన్పుట్ తీసుకోండి సేమ్ దీనికి కూడా ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకోండి సేమ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఏరియాకి కూడా ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకోండి ఇక్కడ సెలెక్ట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి లేబుల్లో తీసుకోకూడదు ఓన్లీ సెలెక్ట్ లోపలే మీరు రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుద్దండి ఎక్కడైతే మనం రాసామో నేమ్ అనేసి ఎక్కడైతే రాసామో అండ్ ఎన్జి మోడల్ ఎక్కడైతే రాసామో అక్కడే మనకి ఇవన్నీ ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఉండాలి అండ్ ఏదైనా సరే క్లాస్ డైనమిక్ అప్లై చేసుకుంటే క్లాస్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్లోడ్ ఇమేజ్ ఇలాగా అండ్ ఇలా క్లియరా క్లియర్ అన్నా క్లియర్ అండి సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇదే వాటి మీద నేను ఒకసారి డేటా ఎంటర్ చేసి మనకు వచ్చేది కానీ చూపించాం లాస్ట్ లో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే డేటా డేటా బేస్ లో స్టోర్ అవ్వాలి డేటా బేస్ లో స్టోర్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆ జాక్స్ కాన్సెప్ట్ ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట మనకి సో నేను కొన్ని ఏపీఎస్ మీకు ఇస్తాను ఆల్రెడీ మీకు జాబ్ స్క్రిప్ట్ లో కానీ ఇచ్చాను ఈ ఏపీఎస్ మళ్ళీ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను ఈ ఏపీఎస్ లో రిజిస్టర్ లాగిన్ రిజిస్టర్ లాగిన్ ఇప్పుడు చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు టైం ఉందంటే చేద్దాం లేదనుకుంటే లాగిన్ కి మీకు టాస్క్ ఇస్తాను నేను లాగిన్ మీరు చేసుకుని రావాలి
అది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎర్ర మెసేజ్ అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ రిజిస్టర్ గురించి చూద్దాం మనం రిజిస్టర్ లో ఏపీఐ గురించి మనం ఎలా రాయాలి సో ఈ రిజిస్టర్ గురించి మనం చేయాలంటే కంపల్సరీ ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఫోన్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ ఉండాల్సిందే కదా మనకి అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఉండే ఫీల్డ్స్ నేను తీసుకుంటాను ఇక్కడ ఉండే ఫీల్డ్స్ మనం వేరే పేజీలోకి తీసుకుంటాం మనం సైన్ అప్ ఫామ్ ఇక్కడే తీసుకుందామా మార్చేద్దాం ఇది క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు అడ్రస్ అవసరం లేదు అప్లోడ్ మీద ఇవి నేను కామెంట్ లో పెడతాను మీరు అయితే తీసుకోండి ఇది ఓకేనా మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా మళ్ళీ ఎందుకు మనకి ఏడు వరకు అయితే అవసరం నేను కామెంట్ లో పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం మనకు వాల్యూస్ అన్ని ఉన్నాయి లేదు ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ కావాలి ఒకటి సో ఫోన్ నెంబర్ ఒకటి పెట్టుకుందాం మనం ఎల్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ ఇదే నేను తీసుకుని ఫోన్ నెంబర్ టైప్ వచ్చేసి నెంబర్ కానీ టెక్స్ట్ కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఓన్లీ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలని నెంబర్ అని రాసుకుంటాం ప్లేస్ హోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి పిహెచ్ అని పెట్టుకుంటున్నాం అలాగే మనకి డీటెయిల్స్ మనం గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ పిహెచ్ అని నేమ్ పెడతాను సారీ డీటెయిల్స్ పెడతాను డీటెయిల్స్ డాట్ పిహెచ్ అనే వేరుగు నేను తీసుకుంటాను పిహెచ్ అనే వేరుగు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇవన్నీ మనకు వద్దు ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఎన్ని నేను తీసేస్తున్నాను మళ్ళీ కావాలంటే మీరు పెట్టుకోండి ఇక్కడ కామెంట్లు పెడతాను నేను ఒకసారి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా కామెంట్లు తీసేయండి మీరు ఏది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనేసి అక్కడ యూజ్ చేయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఫోన్ ఇప్పుడు మనకు ఒకసారి ఎంటర్ చేసి చూద్దాం కన్సోల్ డీటెయిల్స్ కింద ఒకసారి చూద్దాం మనకి ఎంటర్ చేసే డీటెయిల్స్ అవే కరెక్ట్ గా వస్తాయా లేదా అనేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎంటర్ ఇవర్ ఫోన్ అని పెడదాం ఎంటర్ ఇవర్ ఫోన్ నెంబర్ కన్సోల్ లోకి వెళ్తున్నాను కన్సోల్ లో మీరు ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఎంటర్ చేశారు అనుకోవచ్చు వా అనేసి ఏదో శంకర్ అనేసి చెప్పండి డేటా మొత్తం వస్తుంది మనకి ఈమెయిల్ వస్తుంది ఎఫ్ నేమ్ వస్తుంది ఎల్ నేమ్ వస్తుంది పాస్వర్డ్ వస్తుంది క్లియరా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చే డేటా వచ్చేసి ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్కి వెళ్ళాలి మనకి సో దానికోసం నేను మెయిన్ మనము ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అంటే మనం ఒక మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అది ఎక్కడ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం యాప్ మాడ్యూల్ డాట్ టీఎస్ ఫైల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఎందుకు యాప్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ టీఎస్ ఫైల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటేది మనకు సంబంధించిన ఆల్ కాంపొనెంట్స్ అన్ని ఈ మాడ్యూల్ లోనే మనకి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ మాడ్యూల్ నుంచే మనకు వెళ్తాయి అందుకోసం ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంపోర్ట్ క్లాస్ హెచ్టిడిపి అంటే సారీ ఈ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ చేయాలంటే హెచ్టిడిపి క్లైంట్ మాడ్యూల్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి హెచ్టిడిపి క్లైంట్ మాడ్యూల్ HTTP client module HTTP client module ఈ హెచ్టిడిపి క్లైంట్ మాడ్యూల్ ద్వారా మనకి అధ్యక్ష కాన్సెప్ట్ అంటే హెచ్టిడిప్ యాక్సెస్ మనం తెచ్చుకుంటాం మనం ఇవన్నీ వచ్చేసి మనం ఈ మాడ్యూల్ లో మనకి ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏదైనా సరే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం అంటే ఈ ఇంపోర్ట్స్ లో మనం ఇవ్వాలి అప్పుడు యాక్టివ్ అయిపోతుంది సార్ మనకి ఇప్పుడు మనం ఏ పేజ్ లో అయితే మనం ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తామో ఏ పేజ్ లో అయితే మనం ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తామో ఆ పేజ్ లో హెచ్టిడిపి క్లైంట్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి 
ఇంపోర్ట్ హెచ్టిడిపి క్లయింట్ అనమాట హెచ్టిడిపి క్లయింట్ అండ్ హెచ్టిడిపి ఫైల్ నుంచి అనమాట ఇలా క్లిక్ చేసామంటే ఇది వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ హెచ్టిడిపిలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే పోస్ట్ మెథడ్ గెట్ మెథడ్ అండ్ డెలిట్ మెథడ్ అన్ని ఈ హెచ్టిడిపి క్లయింట్ లో ఉంటాయి మనము జావా స్క్రిప్ట్ లో చేసేటప్పుడు దానికంటూ ఒక ఎగ్జామ్ఎల్ రిక్వెస్ట్ ని మనం ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం దానికంటూ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం జస్ట్ లైక్ ఇది కూడా అంతే ఈ హెచ్టిడిపి క్లయింట్ ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం ఓపెన్ అనే మెథడ్ అండ్ సెండ్ అనే ఫైల్ అంటే సెండ్ అనే మెథడ్ వాటి ద్వారా మనం సర్వర్ డేటా పంపిస్తాం ఇప్పుడు ఈ హెచ్టిడిపి క్లయింట్ అనేది ఒక క్లాస్ నేమ్ అనమాట ఈ క్లాస్ నేమ్ కు మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక రెఫరెన్స్ ఒక నేమ్ ని ఇన్స్టెంట్ నేమ్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం దీనికి నేమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే కన్స్ట్రక్టర్ లో మీరు నేమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ మనకు పబ్లిక్ గా ప్రైవేట్ అనేసి ఉంటది ప్రైవేట్ అంటే ఓన్లీ ఈ పేజ్ లో మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటది అదే పబ్లిక్ పెట్టుకుంటే మిగతా పేజ్ లో కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అందుకోసం వచ్చేసి ప్రైవేట్ హెచ్డిపి ఒక వేరబుల్ రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ తీసుకుంటున్నా ఇది నా రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ అనమాట ప్రైవేట్ హెచ్డిపి అనేది నా రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ సైన్ అప్ బటన్ ని మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి డేటా వచ్చేసి డేటా బేస్ కెళ్ళి స్టోర్ అవ్వాలి సైన్ అప్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే డేటా బేస్ కెళ్ళి స్టోర్ అవ్వాలి మనకి డేటా బేస్ కెళ్ళి స్టోర్ అవ్వాలి అంటే మనకు ఆ డేటా మొత్తం ఒక వేరుబుల్ లెక్క అసైన్ చేసుకుని ఆ వేరుబుల్ ద్వారా మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ మెథడ్ ద్వారా మనం పంపించాలి కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి మన దగ్గర ఉండే డేటా మొత్తం గెట్ అవుతుంది ఆ డేటా మొత్తం దేని ఉంటది ఈ డీటెయిల్స్ ఎఫ్ టైమ్ లో ఉంటది ఎల్ఎం లో ఉంటది ఈమెయిల్ లో ఉంటది పాస్వర్డ్ ఉంటది ఫోన్ లో ఉంటది ఇప్పుడు మనం ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఏదైనా సరే విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ లో మనం ఏదైనా సరే వేరుబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే కాన్స్టెంట్ గానీ లెట్ గానీ యూజ్ చేసుకోండి విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ లోపల కల్లా ఇక్కడ కాన్స్ట్ ఈ కాన్స్టెంట్ ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే నేను ఈ డేటా అనేది మనకు చేంజ్ అవ్వకూడదు అంటే వేరే డేటా అంటే వేరే వేరుబుల్ ని ఇది అసైన్ చేసుకోకూడదు మనకి అందుకోసం డేటా అనేసి ఇస్తున్నాను నేను ఈ డేటా ఏ ఫార్మేట్ లో పంపించమని చెప్తున్నారు వాడు ఫార్మ్ డేటా ఫార్మేట్ ఈ ఫార్మ్ డేటా కూడా ఒక క్లాస్ నేమ్ దానికంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను న్యూ ఫార్మ్ డేటా న్యూ ఫార్మ్ డేటా ఈ బ్రాకెట్స్ ఇప్పుడు ఈ ఫార్మ్ డేటా లోకి మన దగ్గర ఉండే డేటా మొత్తం దీనికి అప్ అండ్ చేసుకోవాలి అందుకోసం డేటా డాట్ అప్ అండ్ డేటా డాట్ అప్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి మెథడ్ డేటా డాట్ అప్ అండ్ మెథడ్ లో మనకి స్ట్రింగ్ అండ్ వాల్యూస్ ని అండ్ ఎఫ్ నేమ్ అండ్ స్ట్రింగ్ అండ్ అన్డిఫైన్ వాల్యూస్ ని ఏదో పంపించుకోని ఉంటాం అప్ అండ్ ఈ అప్ అండ్ లో మనం రెండు వాల్యూస్ ని మనం పంపిస్తాం ఒకటి సర్వర్ కి అండ్ ఒకటి మన దగ్గర ఉండే వాల్యూ అనమాట సర్వర్ కి అంటే ఏంటంటే సర్వర్ లో ఉండే నేమ్స్ అంటే డేటా బేస్ లో ఉండే నేమ్స్ ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ ఇమెయిల్ ఫోన్ పాస్వర్డ్ అనమాట ఈ నేమ్స్ లేకి మన దగ్గర ఉండే డేటా అసైన్ అవ్వాలి అందుకోసం మనం ఎఫ్ నేమ్ కామ ఈ వాల్యూ మనకి ఎఫ్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది డీటెయిల్స్ డాట్ ఎఫ్ నేమ్ లో ఉంది అందుకోసం డీటెయిల్స్ డాట్ ఎఫ్ నేమ్ కానీ ఈ డీటెయిల్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అవుట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ లో ఉంది అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి దిస్ డాట్ దిస్ డాట్ డీటెయిల్స్ ఎఫ్ నేమ్ సేమ్ లైక్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అలాగే చేసుకుంటాం ఎల్ఎం ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ ఎల్ నేమ్ లకి మన ఎల్ నేమ్ అసైన్ చేయాలి ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఇవన్నీ సర్వర్ కీస్ అనమాట సర్వర్ లో ఉండే నేమ్స్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ పిహెచ్ పిడబ్ల్యూడి పిహెచ్ పిడబ్ల్యూడి ఆ నేమ్స్ అని ఇచ్చేసాం ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండే నేమ్ ఎల్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ పిహెచ్ పిహెచ్ మన డేటా మొత్తం ఉంది ఇప్పుడు మనం ఈ డేటా లెక్కి అంటే ఈ డేటాని మనం సర్వర్ పంపించాలి ఏ మెథడ్ ద్వారా మనకి ఈ హెచ్డిపి క్లయింట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసిన దానికంటే ఒక నేమ్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఈ వేరుబుల్ ని అంటే ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ వేరుబుల్ అనమాట దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే దిస్ డాట్ హెచ్డిపి దిస్ డాట్ హెచ్డిపి ఇప్పుడు చూడండి నేను డాట్ అని పెట్టగానే ఈ మెథడ్ లో ఉండే వాల్యూస్ అన్ని వస్తాయి మనకి ఈ మెథడ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ వస్తాయి చూడండి డాట్ డెలిట్ మెథడ్ ఉంది గెట్ మెథడ్ ఉంది హెడ్ మెథడ్ ఉంది జోసఫ్ మెథడ్ ఉంది అండ్ ఆప్షన్ మెథడ్ ఉంది పోస్ట్ మెథడ్ ఇప్పుడు మనకు కావాల
కాపీ అనేది మొత్తం అంతా సేమ్ స్లాష్ ఇచ్చేసుకొని మరి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ వెళ్తే ఇది యాడ్ చేసుకోవాలి రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది యాడ్ చేయాలి అలానే మనకి దీంతో పాటు డేటాను కూడా పాస్ చేయాలి కామ డేటా దీంట్లో టూ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇవ్వరల్ స్ట్రింగ్ ఫార్ములా పంపించాలి ఇంకోటి వచ్చేసి వేరుమూల పంపించాలి ఇప్పుడు ఇది సర్వర్ పంపిస్తుంది సర్వర్ వచ్చేసి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది మనకి సర్వర్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది ఆ రెస్పాన్స్ దేని ద్వారా గెట్ చేసుకుంటే డాట్ సబ్స్క్రైబ్ అనే మెథడ్ ద్వారా వచ్చిన రిజల్ట్ ని డాట్ సబ్స్క్రైబ్ మెథడ్ ద్వారా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఈ సబ్స్క్రైబ్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక వేరుబుల్ ని పాస్ చేస్తాం ఏదో ఒకటి సపోజ్ రిజల్ట్ అనేసి నేను పెడుతున్నా లేదా అవుట్పుట్ అని పెడుతున్నా ఈ అవుట్పుట్ వేరుబుల్ కూడా మనం చెప్పాలి డాట్ ఎనీ అని పెడుతున్నా ఎనీ ఫంక్షన్ అందుకోసం చెప్పి మనకి ఈ మొత్తాన్ని వచ్చేసి మనకి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అనమాట ఆ డేటా బేస్ ఇచ్చి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా వస్తుందో మనకు తెలియదు అందుకోసం రిజల్ట్ లేక మనకి ఇలా పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ లేకి మనకి ఇది రిజల్ట్ అనేది మనకి ఒక వేరుబుల్ ఈ అంటే వేరుబుల్ లేకి మనకి యారో ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం ఈ యారో ఫంక్షన్ ఎందుకోసం అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఈ ఫంక్షన్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం అసలు ఏం వచ్చింది చూద్దాం మనకి ఆ రిజల్ట్ వచ్చేసి మనకి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఏం రిజల్ట్ వచ్చింది రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం ఇది కొద్ది కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ సో దిస్ డాట్ ఎక్స్ టీ డాట్ పోస్ట్ మెదర్ ఇవన్నీ ప్రీడిఫైన్డ్ దీని ద్వారా మనం ఏం పంపిస్తున్నాం రెండు పారామీటర్స్ పంపిస్తున్నాం ఒకటి ఇవ్వాలో ఒకటి డేటా ఈ డేటా ఇక్కడ అంతా మొత్తం మనం ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లోకి మనం మార్చుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేటే మనకి ఇదంతా ఇదేంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ న్యూ అనే కీవర్డ్ ఎక్కడ వచ్చినా సరే దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట మనకి ఫామ్ డేటా ఫార్మేట్ లో మనం పంపించుకున్నాం ఫామ్ డేటా ఫార్మేట్ నుంచి మనం పంపిస్తున్నాం పంపించిన తర్వాత ఇది సర్వర్ కి పంపిస్తూనే రెస్పాన్స్ వచ్చింటుంది ఆ రెస్పాన్స్ ని గెట్ చేసుకోవాలంటే డాట్ సబ్స్క్రైబ్ అనే మెథడ్ ద్వారా మనకి రెస్పాన్స్ ని గెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ డాట్ సబ్స్క్రైబ్ అనేది ఏంటంటే ఒక యారో ఫంక్షన్ అనమాట అందుకోసం మనకి యారో ఫంక్షన్ ద్వారా ఒక పారామీటర్ ని పాస్ చేస్తున్నాను ఆ పారామీటర్ వచ్చేసి రిజల్ట్ ని గెట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ పారామీటర్ లోపలికి నేను పంపిస్తున్నా అంటే రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు వాడు ఏమైతే పంపించుంటాడో అట్లా అనమాట రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ అనేసి దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను కన్సోల్ వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు ఏదైనా సరే వాల్యూ నేను యాడ్ చేస్తున్నా ఏదో ఒకటి డమ్మీ వాల్యూ అసలు ఇచ్చిందో లేదో నాకు తెలీదు అన్ని వాల్యూస్ అన్ని నేను ఇచ్చేస్తున్నా చూడండి మెయిల్ ఐడి గుర్తు పెట్టుకో మనకి మళ్ళీ కావాలి అడ్మిన్ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సబ్మిట్ వాల్యూ లేదు ఇక్కడ చూడండి స్టేట్ ఆఫ్ జీరో ఇవ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అనేసి వచ్చింది ఇది మనకి సర్వర్ వచ్చే రిజల్ట్ అనమాట ఇదేందంటే ఇది కావాలంటే కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక స్ట్రింగ్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ ఒక వేరుబుల్ కలపాలంటే కంకైనేషన్ ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా ద రిజల్ట్ ద రిజల్ట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ అనేసి ఒక కోలం పెట్టుకుంటున్నా ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి ఏమి వచ్చింటుంది మళ్ళీ వాల్యూస్ ఇస్తున్నా అండ్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నా ఏదో ఒకటి వేరుబుల్ అండ్ ఏదో ఒకటి అండ్ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏ ఏ కెనాట్ బి ప్రాడ్స్ ఎందుకంటే మనకి నెంబర్ ఇచ్చాం మనకి టైప్ నెంబర్ ఇచ్చాం కాబట్టి నెంబరే మనం ఎంటర్ చేయాలి చూడండి సబ్మిట్ ఆ రిజల్ట్ ఈజ్ అనేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది చూడండి మనకి సో అందుకోసం మనకి ఏదైనా సరే రిజల్ట్ వచ్చేటప్పుడు మనం ఇలాగ మనకి ఏదైనా సరే స్ట్రింగ్ మనం పంపించుకోవద్దు అందుకోసం ఇలాంటి చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు మనకు అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిందని వాడు చెప్తున్నాడు అనమాట ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది సో ఆబ్జెక్ట్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే మన వల్ల కాదనమాట అది ఓకేనా అందుకోసం మనం ఏదైనా సరే మనకి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ని ఒక దాన్ని కలపకూడదు ఇది స్ట్రింగ్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ మనం కలిపితే ఏమవుతుంది మనకి అందుకోసం మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక వేరుబుల్ నే మనం పాస్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనకు రిజల్ట్ వచ్చేసి ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక నీట్ గా ఉండే వాల్యూస్ నేను అసైన్ చేస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి లాగిన్ చేసేటప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఐల్యాండర్ ఐల్యాండర్ టెక్ రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఈక్వల్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయిన ఈమెయిల్ ఐడి కానీ రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ నెంబర్ తో కానీ మీరు సేవ్ చేయకూడదు అందుకోసం అది ఎర్ర వస్తుంది ఇప్పుడు
మళ్ళీ జీరో వచ్చింది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అదే విధంగా నేను సిక్స్ ఇస్తాను ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ వస్తుంది ఇది ఏమన్నా నెంబర్ ఏమన్నా ఫాల్ట్ అయి ఉందామో ఒకసారి చూద్దాం డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ జీ డాట్ కామ్ అనేసి ఇస్తాను ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అనేసి ఒక మొబైల్ నెంబర్తో కానీ మనం అదే నెంబర్తో మనం ఇస్తున్నాం కదా మొబైల్ నెంబర్ కానీ మనం మాట్లాడదు కదా అలాగే వచ్చినాయి సరే అండి ఏదైనా డేటా మొత్తం ఏమైనా రాంగ్గా ఉందా ఓకే పిహెచ్ పిహెచ్లోకి వచ్చింది పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్లోకి వచ్చింది ఈమెయిల్ ఈమెయిల్లోకి వచ్చింది అండ్ ఎల్ ఎం ఎల్ ఎంలోకి వచ్చింది ఎఫ్ నేమ్ ఎఫ్ నేమ్ లోకి అండ్ ఫ్రంట్ ఎన్లో మనకి నేమ్ పాస్వర్డ్ డీటెయిల్స్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఫోన్ అండ్ ఈమెయిల్ అండ్ ఎల్ నేమ్ అండ్ ఎఫ్ నేమ్ అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి ఫుల్ నేమ్ శివ అండ్ నీల అండ్ ఈమెయిల్ వచ్చేసి నీల వన్ టూ త్రీ వన్ త్రీ టూ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి ఎయిట్ నైన్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ పాస్వర్డ్ ఎందుకు ఏదో డేటా ఎంత ఉంది మనకు ఏ చూడండి రివర్స్లో పెట్టాను నేను ఫోన్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఫోన్ నెంబర్ నేను రివర్స్లో పెట్టాను పాస్వర్డ్ వచ్చేసి మరి వన్ టూ త్రీ అనేసి మనం ఎంటర్ చేసినా ఎన్నిసార్లు ఎంటర్ చేసినా మనకు అదే వస్తుంది సో అందుకోసం మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అనమాట ఎప్పుడైనా ఈ పాస్వర్డ్ కాస్త దీన్ని పెడుతున్నాను ఈ ఫోన్ కాస్త ఈ రివర్స్ అయ్యే మనకు అంతే మనకి సేమ్ అదే డీటెయిల్స్ శివ అనేసి అండ్ నీల అనేసి అండ్ నీల వన్ టూ త్రీ అట్ ది జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్ రివర్స్ ఏదో ఒకటి చేద్దాం అండ్ పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ సబ్మిట్ అండ్ స్టేటస్ వన్ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఓకేనా స్టేటస్ వన్ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్ అనమాట ఈ మెసేజ్ ఇక్కడ కాదు మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ కనపడాలి మనకి ఇక్కడ సబ్మిట్ కింద మనకు కనపడాలి ఈ రిజల్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఆ రిజల్ట్ అనేది స్టేటస్ కింద మనకు కనపడాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ ఉంది మనకి రిజల్ట్ డాట్ మెసేజ్ లో ఉంది కదా మనకి డేటా మెసేజ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది రిజల్ట్ డాట్ మెసేజ్ లో ఉంది రిజల్ట్ డాట్ మెసేజ్ లో డేటా ఉంది దీన్ని ఒక వేరుబుల్ కి అసైన్ చేసుకుంటేనే మనం ఏదైనా సరే అవుట్పుట్ చూసుకోవచ్చు ఎంఎస్జి ఈక్వల్ టు ఎంఎస్జి ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ డాట్ మెసేజ్ ఇది ఏదైనా సరే వేరుబుల్ ని డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయడానికి లేదు విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ లో ఏదైనా సరే అవుట్ సైడ్ లో డిక్లేర్ చేసుకోవాలి అందుకోసం ఏంటంటే మనకి అవుట్ సైడ్ లో ఒక వేరుబుల్ చేసుకుంటున్నా దానికి ఎనీ టైప్ ఎనీ టైప్ మనకి డేటా వస్తుందని మనం చెప్తాను ఆ ఎనీ టైప్ డేటా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే దిస్ డాట్ దిస్ డాట్ మెసేజ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన డేటా వచ్చేసి ఈ మెసేజ్ లోకి వెళ్తుంది ఈ మెసేజ్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ బైండ్ చేసుకోవాలి ఈ మెసేజ్ వచ్చేసి మనకి లేకపోతే మనకు ఒకటే సార్ ట్యాగ్ లో రాయద్దు మనం బి ట్యాగ్ బి ట్యాగ్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే క్లాస్ ఇక్వల్ టు ఈ బ్లాక్ అలానే మార్జిన్ టాప్ వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ ఇస్తున్నా మార్జిన్ టాప్ ఫైవ్ ఇస్తున్నా కొద్దిగా స్పేసింగ్ రావడానికి ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఏదో ఒక వాల్యూ అసలు డమ్మీ వాల్యూనా అసలు ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూనా ఏదైనా ఇవ్వండి మీరు మనకి రిజల్ట్ కనపడాలి ఫస్ట్ కానీ ఇవ డీటెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ వచ్చింది కదా మనకి సో ఇక్కడ కొద్ది స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఇచ్చాను నేను ఒక మార్కింగ్ టాప్ ఒక రెండు ఇస్తాను నేను ఇక్కడ డీటెయిల్స్ వచ్చింది మనకి కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి స్టేటస్ జీరో ఉన్నప్పుడు ఒక వాల్యూ అంటే ఒక కలర్ అప్లై అవ్వాలి స్టేటస్ వన్ ఉన్నప్పుడు ఒక కలర్ అప్లై అవ్వాలి అందుకోసం మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇఫ్ కండిషన్ రాసుకోవాలి ఎందుకు వదిలిస్తాం అంటే స్టేటస్ వన్ వచ్చిందంటే సక్సెస్ఫుల్ అనమాట సక్సెస్ఫుల్ కి మనం గ్రీన్ కలర్ లో చూపించాలి స్టేటస్ జీరో అనేది ఫెయిల్యూర్ అనమాట దాన్ని ఏం చూపించాలి రెడ్ కలర్ లో చూపించాలి అందుకోసం ఇఫ్ ఇఫ్ రిజల్ట్ 
result dot status double equal to one gani zero gani yadan sir meistam double equal to one naite yeniko manki round back sorry kada if result dot status double equal to one naite manik kada andu kosa manik enjoy dante me class binding ninge pano class binding ninge enjoy pano ये देना सरे मल्टीपल क्लासेस ने बोलूं मर कप्ले वाला सी इप्पन ने निकाल रेंड क्लास लिस्ट करने वाली ग्लोबल सी स्टाइल दर आसन है इकार डार्ट रेड डेल सी लिस्ट करने वाला डार्ट रेड डेल वाकी कलर कलर होते सी रेड कलर दिस करने वाला एंड फ़ॉन्ट वेट फ़ॉन्ट वेट बोल्ड गानी लेदा बोल्डर गानी सेवन रेड का नहीं एट एंड रेड का नाइन एंड रेड का दीस कौन दे ले दान कौन दे बोल्ड का नहीं अन्ना दीस कौन दे ऊपर मार के ग्रीन कलर ग्रीन कलर ग्रीन कलर दातिस मार के ग्रीन बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर ग्रीन हो अन्य कलर कलर ग्रीन ओके ना रेड ग्रीन ऊपर ये रेड क्लासेस नहीं नहीं हो ये पेज रहने न्यूज़ and also import other styles files. ये कठिन से रुमार की use करते हैं नोटिस करो। इप्पन ने ये पेज लोन रेंजेस सनाटे style binding रासन लोन। style binding मार चेयर ना की रेंजेस सनाटे। अरे अरे अरे। इप्पन ने first वो का variable दिस करूँ ना। color C L R ने वो का variable दिस करूँ ना। आ variable को आप भी formal दिस करना। इक्कर red ने class दिस करना। red color रहते सी false। आधे विधंग का मार की green color। green color रहते सी फॉल्स ये सुना। ग्रीन कलर फॉल्स, रेड कलर फॉल्स, ग्रीन फॉल्स, रेड फॉल्स। अधे विधंग का मरकी यंजी आने नेटर नहीं देंगे ने पेज लोड है ना पुरे दिस डॉट। पेज लोड है ना पिदे वैल्यू सुना। अधे विधंग का मरको स्टेटस वन है ना पुरे मरकी कलर वैल्यू दिस डॉट। कलर वैल्यू मरकी इंजेस आधे विधान का मना else part else की ये दिक्कत आपको दिखाएगा तो मर कुंडे दी आंधी का समाज की रेड कलर टू रावल ये C L R ने मना dynamic का एकड़ी बारी इनके बारी ऐसे आंधी का समीकरण ng class ng class equal to ये वैल्यू मार डेल में क्या होता है दिमाग की clr clr वैल्यू डेल में क्या होता है मार की प्रोसेसर आउटपुट जो था ना तो नहीं कराने नहीं दिखाने ये तो दमी अल्टरनेट डेटा इस तरह ना one two three सबमिट ठीक है ये डिटेल्स ऑलरेडी एक दिस रेड कलर रचेंगे अधैर करके नहीं ना इट चेंजेस है ना वन टू थ्री ऐसे इकड़े ये तो वैल्यू इट सबमिट और इकड़े वन टू थ्री अंदी फोर इस था ना रजिस्टर सक्सेसफुल रजिस्टर सक्सेसफुल अंडे इलाव ग्रीन कलर रचें दी मले सबमिट करता हूँ जोड़े रेड कलर ओके ना इबुर मले जोड़े वैल्यू मार्स था ना फोर इस था � तो मले क्लिक चेस नहीं होने, already exist, ओके ना, validation लाइक होने, so मेरे नाम चेयर से इंदला next page के अंदर टेम आके, इधर प्रोजेक्ट लो मर के slash admin से, slash admin से, मर के ये admin page लो मर के game browser ले दो, इकर admin design मर के ये जैसा मां, admin लो मर के, ये design ले चुन्दे admin वर्क्स नहीं सुन्दे मर के इन्दु करा ले तुम्हारे, list admin वर्क्स ना बड़ा लगता अडमिन मत राउटिंग दिखा लेता ओके कैन एक्टिवेट कैन डीएक्टिवेट निश्चित लाइट चंगा था ईपीएस ना नहीं ना कौन से तो ये तो कहने में को आड़ फॉल्स ही चाहिए ना गार्ड लो ये जो नंबर की गार्ड गार्ड नेम ये रा फॉल्स ही चाहिए आंधी को समार की कैन एक्टिवेट नहीं थी फॉल्स ऐंडी मार के बैलेट 
కలగాలంటే గాడ్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి కెన్ యాక్టివేట్ అడ్మిన్ గాడ్ ప్రో అవుతుంది ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి స్లాష్ అడ్మిన్ అడ్మిన్ వర్క్స్ సో నాకు ఇక్కడ ఒక లాగిన్ పేజ్ పెట్టండి ఒక లాగిన్ ఫామ్ ఆ లాగిన్ ఫామ్ లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే రెండే ఫీల్డ్స్ ఒకటి ఈమెయిల్ ఒకటి పాస్వర్డ్ అనమాట ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ పెట్టిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆ రెండు ఫీల్డ్స్ కి వాలిడేషన్ చేయాలి మీరు టెంప్లెట్ డివైన్ వాలిడేషన్ ఇప్పుడు చేసిన వాలిడేషన్ చేయాలి ఆ టెంప్లెట్ డివైన్ వాలిడేషన్ చేసిన తర్వాత టెంప్లెట్ డివైన్ వాలిడేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ అడ్మిన్ కంపెనీ డాట్ టీఎస్ ఫైల్ లెక్ మీరు ఏం చేయాలి ఇంపోర్ట్ హెచ్డిపి క్లైంట్ ని మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి క్లైంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఆ రెండు వేరియబుల్స్ ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకుని అంటే ఈమెయిల్ ని పాస్వర్డ్ డిక్లేర్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఆ అది హెచ్డిపి క్లైంట్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే వేరియబుల్ నేమ్ ని అసైన్ చేసుకుని సేమ్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకు వాలిడేషన్ చేసామో ఎక్కడైతే మన వాల్యూస్ ని ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం డిస్ప్లే చేసామో సేమ్ అదే విధంగా మీరు ఇదే వాలిడేషన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ పంపించే రెండే డీటెయిల్స్ పంపిస్తాం మనం ఇక్కడ టూ డీటెయిల్స్ పంపిస్తాం ఆ టూ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే యూజర్ ఈమెయిల్ లెక్కి మన ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చిన ఈమెయిల్ యూజర్ పాస్వర్డ్ లెక్కి మన ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చిన పాస్వర్డ్ ని మనకు అసైన్ చేయాలి ఫార్మ్ డేటా ఫార్మేట్ లో పంపించుకోవాలి ఆ రిజల్ట్ ని ఏదైనా సరే ఒక సబ్స్క్రైబ్ అయిన మెథడ్ లెక్కి మనకి యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ మెథడ్ ద్వారా మన డేటా ఏదైనా సరే ఒక వేరుబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి ఆ వేరుబుల్ ని తీసుకుని వచ్చి ఫ్రంట్ ఎండ్ లెక్కి మనం ప్రింట్ చేయాలి ఇక్కడ వరకు చేస్తే టుమారో వచ్చేసి మనకి డాష్ బోర్డ్ డిజైన్ చేద్దాం మనం ఓకేనా టుమారో మనం డాష్ బోర్డ్ డిజైన్ చేయొచ్చు క్లియరా ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ వరకు ఇది చేస్తే మనకి డాష్ బోర్డ్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు డాష్ బోర్డ్ లేదన్నా సరే డైనమిక్ గా కండెంట్ తీస్తే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చేంజ్ అయ్యేట్టు మనకు 